Ni majira ya asubuhi ambapo majirani wanapata taarifa ya tukio hili baada ya baadhi ya watoto walikuwa wanacheza karibu ya nyumba ya marehemu kwenda kuambia watu kuwa kuna mtu kalala akiwa na damu ilini. Nikaa nimekaa hapo akaja ida akaniambia hivi. Tendeni mkaone huko akaniambia hivi kuna nikamwambia hivi kuna nini? Akaniambia hivi. Twende huko babu kamuone jirani amekufa. Ndio tukaja tukachungulia. Yadaiwa kuwa Mariamu alikuwa akifanya shughuli zake za vibarua ambapo akitoka asubuhi anarudi majira usiku. Walisema kwamba yeye huwa ni mwaji wa pombe. Sasa hata katika kumkuta haya mauti huenda yamemkuta sasa akiwa amekunywa pombe na wala hajitambui. Kwa sababu angekuwa anajitambua hata angekuwa hajanywa pombe na zani hata mayowe yangepiga. Majirani na mama mzazi wa marehemu Elizabeth John wamesema kwamba marehemu alikuwa ni mpole na wameishi naye vizuri hadi umauti unamkuta. Marehemu kwa mtizamo wa, wa, wa kwa kukana watu walikuwa anakaa hivyo maana yeye akitoka kwenye pombe zake anakuja anaingia ndani kwake anapika anakula analala kesho anaenda kwenye shughuli zake hivyo hivyo. Kukoli hatuwezi kujua tabia siwezi nikaelezea tabia yake kwa hivyo ilikuwa labda mbaya au ni ikoje kusema na ubaya na watu walikuwa hana. Alikuwa mpole mtu wa kunywa vizuri kwa anaenda nyumbani. Sasa sijui ni sababu gani mpaka wakamfuata ndani kumpiga mpaka kuua na kuburuzia nje. Kata ya Nkumbu inadaiwa kuwa na matukio ya kihalifu ya mara kwa mara. Imekuwa sasa imezidi. Kwa sababu kila kunapokucha inaweza kapita siku mbili tatu kasikia mtu kavamiwa au mtu au mtu kakutwa amekufa kavamiwa nyumbani kwake kauliwa. Kwa hii taarifa hizi za matukio zimekuwa ni nyingi sana katika kata ya Nkumbu hasa mitaa mitaa mitatu ya Totoroi na B na Uwangi na Mwembeni. Kwa hizi sehemu ambazo sasa hizi mpaka zinatupa wasiwasi mkubwa sana kwa nini ama waje yanazidi kutokea katika jinsi hii. Hata hivyo kamanda wa polisi mkoa wa Geita Mponjoli Mobulambo alipotafutwa kwa njia ya simu mara kadhaa simu yake iliita bila kupokelewa. Simu unaipigia haipokelewi kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Salma Mrisho, Star TV, Geita.